真巧，我们在路上就遇到了。现在我们跟着你们去出摊呗，阿姨。这什么样？为什么那么 lucky？ 我们今天能不能吃上第一碗猪脚饭？还没上呢。现在这是晚上大排档食堂。哇哦，哇哦，开盲盒。今天肉我要多吃点，少吃点菜，好吃，好香，<笑>好吃，好香。这是丸子，肉丸，好看。找个嫩一点的。哇、嗯，怎么样？这是肘子是吧？这是肘子，猪蹄儿，淋点糖。那边应该好吃。带点肥的好吃。两碗饭浇两份猪脚汁，八份肉一份菜，行，也算是荤素搭配。吃这个闹肉吗？这整个肉泛着光，你知道吗？好香。嗯，我觉得有油了，好香啊，好好吃。嗯、先，大分的卡，低分，高分。还有啥？饺嘞，多一份多少块猪脚嘞？啊，两块扣肉，两块扣肉，两块扣肉。阿姨算算我，我吃了多少钱的？<笑>这就特别像一个晚上的户外食堂，而且还是自助的形式，就是你喜欢吃啥你自己拿，嗯、然后最后再算账。嗯，不用你去费力的去咬下来，就是，它就下来了。这是送的吗？送的，肯定送的。多来多来两碗。<笑>这样可以吗？嗯，好吃，好吃，这个砂锅焖出来就是特别香。为什么你不是进？我丑，<笑>我没啥好看。他说的啥时候？他说你们一直，你们都在哪里拍的？我、嗯、们就是、啊、走街串巷，我们就是巷子里的馋虫。猪脚筋还不少吧？好吃吗？好吃。我们吃了这一圈的猪脚饭，我真就是觉得猪脚是最难吃到的，大部分吃到的都是那个肘子。我操，好肥啊这个！不肥，看着好肥啊这个。哇，好好。你这多加点汤。好香啊！猪脚拌着米饭都冒出了诱人的光，一顿把肉吃到爽。加点汤，它那个光不灵不灵的。此时此刻，要是有一头蒜，那就太完美了。这是小猪脚，这里面都是人均带肉的。他们家也就是人均十五到二十块钱，到我这儿没有人均的概念。<笑>我这顿饭多少钱？一百。哦，那够了，那太棒了。嗯，一百块钱。<笑>关注我了吗，阿姨？关注了。真的，我觉得这个大肘子，我要是一口吃掉的话，我会晕倒。<笑>他们家也有店面，就他们家的店面是在那边，但是我觉得在那小巷子里吃饭会更舒服一点。行了，今天就吃到这吧，就点赞就是我的饭友们，明天见，拜拜。我发现潮汕很多没有装潢的店都是宝藏。今天我们去吃一个藏在村子里的卤水火锅。我也是带着一万个疑问，哇，好香。<笑>我是闻着味儿过来的，不然我都找不着。我是说那个肉不好找。我感觉这鱼不错啊。以前就在门口，六六组唱文。嗯。哦，这么大，十五块钱啊？不，不是啊，三十块。啊。三十块。然后鹅肝。哦。啊。要四条。五口才加。嗯。行。才不会浪费。这个卤水是卤鹅的那个卤水吗？哎，是。先洗碗。我觉得咱俩吃完这一锅，浑身一股卤蛋味，就是卤鹅的那个香味。我天哪，这是米豉吗？<笑>我忘了问了他煮多长时间了，你教我一下吧。要煮时间长，我怕它不脆了。就熟了。嗯，那你试一试。我不敢。<笑>三秒就到，就熟了。三分钟了，哦，够够够够，等下。直接吃呗，是吧？嗯。好。哦。好脆啊，所以是三上三下。嗯，刚刚我在吃这个鹅肠的时候，它一半咽进去了，然后一半还在上面。<笑>卤水牛肉，嗯，我吃牛肉除了有奶香味，还有那个卤汁的味很浓郁的卤汁味
，哇，整条鹅肝，嗯，哇，那烟怎么老是挡我镜头？嗯，这个鹅没有那个颗粒感，特别滑，特别嫩，像豆腐似的。嗯，还没有味儿，没有杂味儿、嗯，比什么法式的都好吃。就这个汤，涮鞋底子都好吃。它一整锅都是那个卤鹅的味儿，鹅胗和鹅心。哦，哦。能听到吗？鹅心就有点像吃那个鹅肉的味道。后来这一个卤鹅货，真的不知道鹅有这么多好吃的。这是不是一根鹅肠就是一个鹅所有的肠了？三上三下。三上三下。再涮两下吧，我还是不敢。哇、哦。嗯。嗯，那个。哦。嗯，整个鹅肠。鹅掌好了，我们都得卤卤半个小时的这鹅掌，先把我们的幸运面下里边。嗯，粘，粘嘴了有点。我们卤的幸福面好了。嗯，好咸。嗯，很咸。<笑>咸到了天际。卤的时间太长了，而且这个面本身就很稀汤，好像我被海水淹了一下。今天就这样吧，不点赞就是我的饭友们，明天见，拜拜。虽然吃过晚饭了，到凌晨还是要出来喝碗夜粥。我们去尝尝，尝尝夜粥真的不是只喝粥，都是喝夜粥的配菜，差不多有上百种嘛。这边是小菜，麻叶是夜粥必备。芝麻的叶，芝麻的叶，芝麻还长叶吗？好多东西啊，怎么点、啊？我们没人搭理我。五菜白菜里面一百五，芋头、韭菜果和芋头，一个虾饼，一个果肉，小贝壳的肉。那个三点心和皮皮虾给我拼一份吧，要一个糖水地瓜。换上饭友了，换上饭友了。他家好不好吃？好吃。<笑>我我我就特别怕点多了好贵。你刚刚我还怼你一下，你啥都问，这个这个这个吃啥？这个吃啥？来了，别说话了。糖水。我天哪，我们都上齐了吗？我真觉得咱俩点多了，先喝完粥吧。这就是普普通通的一份白粥，和你家的白粥一样，银<笑>鱼蛋，银鱼煎蛋，嗯，特别嫩，特别嫩。我那小银鱼和那个鸡蛋已经融为一体了，卤大肠还有卤猪蹄儿，这猪蹄儿，嗯，卤的还是很好，它的味道真的是很好，猪蹄儿。猪蹄看着起来肥肥的，但实际上一点也不腻的，焦焦的。一口菜一口粥。其实每次吃生烟，我都会提心吊胆的，但是前两次吃还真的没有让我哇哇哇哇哇哇哇哇哇。前两次吃还都挺安全的。嗯，蟹很新鲜，酱汁也很好吃。我觉得做生烟东西新鲜，它就已经赢了一半。他再调的好吃一点，八九分了就。我们上次去吃的那一家，金二顺他家，嗯，我觉得那家做的也好吃，对，那味儿是不是？嗯，那家味儿很重，很重口。这个最好的那个金条那一口，你确定吗？很鲜，每一口都像果冻一样。但你要记住啊，这些菜都是为粥服务的，所以一定要一口粥一口菜。嗯、皮皮虾，生腌皮皮虾，我还第一次吃生腌皮皮虾。哎呀，好辣子！啊，皮皮虾都能生腌。他吃这个东西一定要小啊，又扎手又扎嘴，吃起来里边就是滑滑的，然后像果冻一样嫩嫩的肉，就是你也不用吸溜它，到嘴里边，你放它自由，它自动就滑到你的胃里了。好麻烦，确实。嗯，扎嘴，看好了啊，芝麻的叶子。嗯，嗯，嗯，我怎么觉得它有芝麻的那个香气呢？就是那个芝麻油拌的。是吗？自己拌自己，哎。这个挺好吃的，真的不是吃菜的口感，虽然吃草。<笑>这个麻叶和叶粥就是 CP， 咱俩再拼一下，这就给它光盘了。香，一看就是下了功夫的。什么鱼来着？石斑鱼头啊。嗯嗯，带着鱼皮的是好吃的，而且这个鱼真的没啥刺儿。吃完鱼头再来一口萝卜干，萝卜干。
，这个就是最普通的食材和最好的食材放一块儿，他们两个的口感冲击很强烈，嗯、<笑>一个特别软，一个特别脆。嗯嗯，你坐下来跟我这个一块吃吧，然后顺便给我打个折。<笑>小贝壳肉，嗯，我操，这咋播呀？那我这一口不得吃了一百个小螺壳，小螺壳，嗯、小螺啊，那也是很鲜感觉，很鲜，嗯，很鲜，麻叶和这个小螺肉。非常适合配粥，果肉，还有果肉很鲜，嗯，是吧？好吃，还可以。哎，每道菜都是，每道菜都是以阶梯式的香不断的前进。嗯、这个也很很好吃，外皮脆脆的，里面香香的，蘸完这个酱之后，外边还甜甜的。好吃这个，好吃，它是蘸料好吃。我感觉我今天才是真正的体会到叶州的精华，都不孬啊！用潮汕话怎么说？好好讲，好好讲，好好讲，都好好讲。<笑>下面挂了一层姜。嗯，这碗白粥虽然是主角，但是它始终冒着光，是没有被你看到。你净顾着吃菜了，都没有时间搭理它了。这汤汁看着不错。嗯，好吃。这个小糖水真淘气。嗯。地瓜好吃，好吃啊，惊喜！好吃，它这个甜真的是透心的甜。嗯，我有胰岛素呢。<笑>一碰到好吃的，我就有点兴奋，我这叫夜来风。<笑>我点的是不是都很很很地道？特别是男同志的吃这个，肯定要呃沾那个辣椒的东西啊。把这个退了，把这个退了，不要了，好、啊、吗？好吃好吃。有些对聊天的点点这。这一点点辣椒就不是很酸了。好，走了姐嘞，走了姐，拜拜拜拜拜拜,拜,拜,拜,拜,拜,拜。我的搜售技能全开了。<笑>在好吃的东西吸引我们的东西是越来越多了，发现这里面才是满满的回忆。好的，给我点赞就是我的饭友们，明天见，拜拜。<笑>